அன்பான தொலைக்காட்சி நேயர்களே இந்த தொலைக்காட்சியின் ஊழியத்தின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் அச்சனமாக இயேசு கிறிஸ்துவினி நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் முதல் மாதத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் அநேகம் எண்ணிலடங்காத நன்மைகள் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி சரீர பிரகாரமான நல்ல நன்மைகள் ஈவுகளை கர்த்தர் கொடுத்தார் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியிலே நமக்கு பல சோதனைகள் பாடுகள் துன்பங்கள் இவைகளை நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக வட இந்தியாவிலே பல சபைகள் மூடப்பட்டு பல ஊழியர்கள் உபத்திரவத்துக்குள்ளாகி ஜெயிலேயும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் அவர்கள் அங்கே கொண்டு போகப்பட்டு விசாரணைகள் நடத்தி விசாரணை கைதிகளாக அவர்கள் இருப்பதை நாம் வருத்தத்தோடு பார்க்கிறோம் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்முடைய ஆண்டவர் அச்சமாக இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கலான ஆறுதலான தைரியம் மூட்டக்கூடிய உற்சாகம் மூட்டக்கூடிய நம்முடைய ஆவியிலே பலப்படுத்தக்கூடிய வாசகங்களை நல்ல வசனங்களோடு கூட இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக பயந்தொழுவிலே அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் யோபு பதினோராம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இந்த விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர் அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருத்தம் நம்மை அடிக்கடி சூழ்ந்து கொள்ளும் விசுவாச வாழ்க்கையில் வருத்தங்கள் நம்மை விசுவாசத்தை மடங்கடிக்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் சத்ரு மூலமாக வரும் பொழுது அதை அனுபவித்த பக்தனாகி யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வருத்தத்தையே அதிகமாக அனுபவித்த பக்தனாக யோபு சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர் ஆற்றிலே தண்ணீர் ஓடுகிறது தண்ணீர் நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து விழுந்து ஆறாக மாறி ஓடி கடலிலே கலக்கும் அப்பொழுது அந்த தண்ணீர் அது கடந்து போகும் புது தண்ணீர் மறுபடியும் அதிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆகவே உலக வாழ்க்கையில் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசனுடைய வாழ்க்கையில் வருத்தங்கள் என்பது கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பே வருத்தங்கள் வருகிறது கவலைகள் வருகிறது துன்பங்கள் வருகிறது பாடுகள் வருகிறது அவைகள் எல்லாம் அதி சீக்கிரத்தில் ஆண்டவை நீக்கி விடுகிறார் ஏனென்றால் ஒன்று பேர் ஐந்து ஏழில் வாசிக்கிறோம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலையெல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் வருத்தத்தை நமக்காக கல்வாரி சிறுவிலே சுமந்து தீர்த்த துக்கத்தை நமக்காக கல்வாரியை சுமந்து தீர்த்த நம்முடைய அன்பின் ஆளுவராக இயேசு கிறிசே இப்படிப்பட்ட வருத்தங்களை அதிசீக்கிரத்தில் நீக்கி விடுகிறார் அது கடந்து போகிறது அது என்றைக்கும் நம்மோடு நிலைத்திருக்கிற காரியம் அல்ல என்று பக்தனாக யோபின் அனுபவத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக துன்பத்தின் நடுவிலே பாடுகளின் நடுவிலே கஷ்டங்களின் நடுவிலே நமக்கு ஆண்டுவர் பிரகாசமான நாட்களை தருகிறார் வருத்தங்கள் கண்ணீர்கள் கவலையில் வரும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை இருண்டு போனது போல இருக்கும் இருள் சூழ்ந்ததை போல இருக்கும் அதை தாவிது சொல்லும்போது மரண இல்லின் பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட இருள் கவ்விக்கொண்ட சூழ்நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல வெளிச்சத்தை பிரகாசம் உள்ள நாளை கொடுக்கிறார் சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்தில் களிப்புண்டாம் ஒரு நாள் முழுவதும் பாரப்பட்டு வருத்தப்பட்டு நாட்களை கழித்து சாயங்காலத்திலே அழுகிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்தாலும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நாம் செபித்து மன்றாடி நம்முடைய பாரங்களை இறக்கி வைத்து விட்டு நித்திரைக்கு செல்லும் பொழுது சமாதானமான நித்திரையை கத்தர் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல விடியற் காலத்திலே கழிப்புண்டாகும் விடியற் காலத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு புது பிரகாசம் ஒரு புது பிரசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஏனென்றால் புலம்பல் மூணு இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய கிருபை புதியது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் நாம் நிர்மூலம் ஆகாமல் இருப்பது கத்துடைய கிருபை அப்படி இறக்கங்களுக்கு முடிவில்லை அது காலைதோறும் புதியவைகள் எவ்ரிடே த நியூ கிரைஸ் எப்படி காலையிலே களிப்புண்டாகும் இரவிலே அயந்து தூங்கிவிட்டு பெரிய பிரேக் இடைவெளிக்கு பின்பு காலையில் எழுந்திருக்கிறோம் எழுந்திருக்கும் பொழுது கத்தனுடைய சாயலே நாம் விழித்து கொள்ளும் பொழுது காலையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை ஜபத்தோடும் வேத வாசிப்போடும் தெய்வ பிரசனத்தோடும் நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அன்று மாலையிலே கடந்து போன இரவில் சாயங்காலத்தில் அந்த பகல் முழுவதும் எவ்வளவு பெரிய 
பிரச்சனைகள் மனதிலே அதிகமாய் பதிர்ந்திருந்த பாரங்கள் இருந்தாலும் அது சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் ஆனால் விடியற் காலத்திலே கழிப்புண்டாகும் காலையில் ஆண்டவர் கழிப்புண்டாக்குவார் புதிய மாதத்திலே கர்த்தர் கழிப்புண்டாக்குவார் புதிய நாட்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்ததிலே மகிழ்ச்சியை கொடுப்பார் கடந்து போனது தண்ணீரை போல கடந்து போகும் அது நம்மோடு நெருக்கமாக இருக்கும் அது என்றைக்கும் நமக்குள்ளே நிலைத்திருக்காது அந்த கவலை வருத்தமெல்லாம் கடந்து போகும் ஆனால் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது தேவ சாயிலே விழித்து கொள்ளுங்கள் தேவனோடு பேசி நாளை ஆரம்பிங்க அது காலையிலே கழிப்புண்டாகும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரகாசம் உள்ள ஒரு நட்சத்திரத்தை இருள் சூழ்ந்த வானத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் வானமே இருண்டு போய் இருந்தாலும் அமாவாசை இருட்டு என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட இருள் சூழ்ந்த இரவிலே வானத்திலே ஒரு நட்சத்திரம் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கும் பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே நம்முடைய சூழ்நிலைகள் காவிரிகள் போன்ற வானத்திலே காணப்படுகிற இருள் சூழ்ந்த நிலையிலே நாம் சூழப்பட்டாலும் அங்கே விடுவெளி நட்சத்திரம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே பிரகாசித்து கொண்டிருப்பார் நம்மையும் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு விடுதலே கர்த்த தருகிறார் ஒரு மீட்பை கொடுக்கும் துன்பத்தின் பாதையிலே நடந்து வந்தாலும் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கலே நடந்து வந்தாலும் ஆண்டவர் அதிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறார் ஒரு மீட்பை ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிறார் தாவிதை சொல்லுகிறார் வீணா எனக்கு சத்துருக்களானவர்கள் எண்ணிமித்தம் சந்தோஷியாமலும் முகாந்திரமில்லாமல் என்னை பயக்கிறவர்கள் கண் சிமிட்டாமலும் இருப்பாராக அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக எலும்பினாலும் சத்துருக்களாய் அவர்கள் சந்தோஷியாமல் முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பயக்கிறவர்கள் கம் சிமிட்டாமல் இருப்பது எனக்கு இதிலிருந்து விடுதலையை தாரும் என்று சொல்லி அங்கே அவர் ஜெபிக்கிறார் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் கர்த்தர் அவனுக்கு பலன் கொடுப்பார் நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் அவைகள் என்று கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் டெலிவரன்ஸ் ரிடம்ஷன் ஒரு விடுதலை ஒரு மீட்பு துன்பத்தின் நடுவில் நடக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நான் பார்த்தேன் பட் த லார்ட் டெலிவர் ஹிம் அவருடைய எலும்புகள் முறிக்கப்படுவதில்லை அவருடைய எலும்புகள் காப்பாற்றப்படும் என்று நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஐயோ என் எலும்புகள் நொறுங்கி போயிற்று என் உள்ளம் நொறுக்கப்பட்டு விட்டது நான் எங்கே போவேன் இந்த வேதனையிலிருந்து யார் என்னை விடுவிப்பார் என்ற நொறுங்கின எலும்போடும் உடைக்கப்பட்ட எலும்புகளோடு இருந்தாலும் அவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது கத்தர் நித்தம் ஒன்று நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் ஆக்சிடெண்டானால் எலும்பில் ஃப்ராக்சர் எலும்பு முறிந்துவிடும் டாக்டர்கள் அதை பரிசோதித்து கட்டு போட்டு குணமாக சில நாட்கள் ஆகும் ஆனால் வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது எலும்புகளை அவர் காப்பாற்றுகிறார் எலும்புகள் முறிக்கப்படுவதில்லை என்று திடமான கொழுப்புள்ள சத்துள்ள எலும்பு ஆண்டவர் சரீரத்தில் வைத்திருக்கிறபடினால நம்முடைய சரீரம் சரியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் நடந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் எழுந்திருந்தாலும் அந்த எலும்புகள் சரியான முறை இயக்கப்படுவதனாலே நாம் சுகத்தோடும் நாம் பலத்தோடும் கூட இருக்கிறோம் காப்பாற்றுகிறவர் கர்த்த நம்மை காப்பாற்றுகிறவர் அடுத்தபடியாக சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று பதிமூணில் வாசிக்கிறோம் அவர் வியாதியிலே தெய்வீக பாதுகாப்பை கொடுக்க வியாதி என்பது நமக்கு ஒரு பாடு தான் வியாதி என்பது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை தான் வியாதி என்பது நமக்கு ஒரு தொல்லை தான் வியாதி வந்தால் டாக்டர்கிட்ட போனோம் டாக்டர் பரிசோதித்து மாத்திரை மருந்து ஊசிகளை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸை நம்ம கட்டணும் ஆகவே ஒரு செலவுகள் ஏற்படும் சரீரத்தில் வியாதிகள் நமக்கு அசதியை கொண்டு வரும் ரொட்டீனான வேலையை செய்ய முடியாதபடி சம்பித்திருக்கும் ஆகவே வியாதியின் மத்தியிலே ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார் டிவைன் கேர் இன் சிக்னஸ் தெய்வீக ஒரு பாதுகாப்பு தெய்வீக ஒரு கரிசனை நம்முடைய வியாதியின் மத்தியிலே ஆண்டவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் பட் த லார்ட் டெலிவர் ஹிம் அவுட் ஆஃப் தம் ஆல் அவை எல்லாவற்றிலும் தேவன் அவனை விடுதலையாக்குவார் அதுதான் இங்கே வாசித்து அறிந்து கொள்கிறோம் சங்கீத நாற்பத்தி ஒன்று மூன்றாம் வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் இந்த விதமாக சொல்கிறார் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்த தாங்குவார் வியாதி வந்தால் படுக்க தான் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தா அநேக வருடங்கள் அநேக மாதங்கள் அநேக நாட்கள் அதே பெட்டில் படுத்திருப்பான் கேட்டால் இன்னும் சுகமாகலை 
டாக்டர் இருக்க சொல்லிட்டாரு டாக்டர் கொடுக்குற மாத்திரை மருந்து ஊசியில் எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு இன்னும் பூர்ண சுகமாகலை இத்தனை மாதமாச்சு இத்தனை வருடமாச்சு என்று சொல்லி ஆஸ்பத்திரியிலும் வீடுகளிலும் படுத்த படுக்கையில் கிடக்கிற அனைகரை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கண்டிருக்கிறோம் சந்தித்திருக்கிறோம் ஜோம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வேதம் என்ன சொல்கிறது துன்பங்கள் வியாதி ஒரு பிரச்சனை வியாதி ஒரு துன்பம் வியாதி ஒரு வேதனை நிறைந்தது அந்த வியாதியின் மத்தியில் தெய்வீக பாதுகாப்பு அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தம்மை ஆராதிக்கிற தம்மை சேவிக்கிற தமக்கு ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அவனுடைய நாற்பத்தொன்று மூணில் வாசிக்கிறோம் அவன் படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுவார் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுவார் தெய்வீக சுகம் கல்வாரியிலே நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் கல்வாரிலே ஐந்து காயங்களை ஏற்றுக்கொண்ட நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வியாதியிலே படுத்திருக்கிற வியாதிக்காரனுடைய படுக்கையை மாற்றுகிறார் படுக்கையை மாற்றுகிறார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுவார் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ஆர் கம்ப்ளீட் கியூர் முழுவதுமான சுகம் முழுவதுமாக ஒரு விடுதலை வாரத்தில் இருந்து மறுபடி டாக்டரை போய் பார்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ எல்லாம் மெடிக்கல் செக்கப் போனால் ரிவ்யூன்னு சொல்லி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டயபெட்டிக் ஹார்ட் பேஷியன்ட் மற்ற ஏதாவது வியாதி பெரும் வியாதி உள்ளவர்களை மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அப்புறம் மாத்திரை மருந்துகளை குறைத்தோ கூட்டியோ டாக்டர் கொடுப்பாங்க அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க டயட் கண்ட்ரோலை பற்றி பேசுவாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய தெய்வீக பாதுகாப்பு கடவுள் கொடுக்குற தெய்வீக சுகம் என்ன சொல்ல அவருடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றிப்பார் டோட்டல் கியூர் ஆர் டோட்டல் டெலிவரன்ஸ் முழுவதுமான சுகம் அப்போது சிலர் அஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு வாசிக்கிறோம் பேதுடைய நிழல் பட்டு சுகமாகும்படி தெருவிலே வீதிகளிலே படுக்கையிலே வியாதியசலை கொண்டு வந்து வீதியிலே வைத்தபோது பேதருடைய நிழல் பட்டு எல்லாரும் குணமானார்கள் என்று சொல்லும் எல்லாரும் ஒரு வியாதியசம் கூட விட்டு விடாமல் எல்லா வியாதியசலும் அப்போ சாய பேதருடைய நிழல் பட்டு சுகமானார்கள் என்ற அற்புதத்தை அப்போ சார் ஐந்து பதினஞ்சு பதினாலே வாசிக்கிறோம் அதுக்கு முன்பதாகவே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் அவனுடைய வியாதியில் அவன் படுக்கை முழுவதும் மாற்றிப்படும் நோ மோர் சின் நோ மோர் பெயின் நோ மோர் மெடிசன் அந்த வியாதியில் இனிமே வியாதி இல்லை இனிமே அவனுக்கு வேதனை இல்லை இனிமேல் அவனுக்கு எந்த விதமான மருந்து செலவுகள் இல்லை என்பதால் இந்த வேத வசத்தின் ஆழமான அர்த்தம் இதை விசுவாசிப்போம் ஆண்டவரை நம்புவோம் அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு துன்பத்தில் இருக்கிற நமக்கு இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்துக்களை கொடுத்துருக்கிறார் பற்றி கொண்டு ஜெபித்து கத்துடைய ஆசிர்வாதத்தையும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொள்வோம் தேவன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை கிறிஸ் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல அருமையான காலை வெளில உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் தேவரே எங்களுடைய துன்பத்தின் நடுவில் நாங்கள் நடந்து வரும்பொழுது எங்களை கரம்பிடித்து நடத்துகிறேன் பாடுகள் பிரச்சனைகள் வேதனை மத்தியில் எங்களை விடுதலையாக்குகிறேன் தெய்வீக சுகத்தை கர்த்த தருகிறேன் ஆண்டவர் எங்களுடைய எலும்புகளை முறிக்காமல் அதை பாதுகாக்கிறேன் என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொன்ன கர்த்த உங்களுடைய கிருபைனாலே வேதனைகள் பாடுகள் மத்தியில் எங்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணை இந்த காலவையிலும் இந்த செய்தி கொண் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்கள் யாராவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருப்பாள் ஆனால் கர்த்தவர்களை விடுவித்து சுகமாக்கி பலனையும் சத்துவத்தையும் கொடுத்து உண்மையே நம்பி ஜீவிக்கத்தக்கதாய் ஆண்டவர் தொடர்ந்து எடுத்து வழிநடத்துவீராக இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவல் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்திய மிஷினரி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு நமது தந்தை பேராயர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதன் நோக்கம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத மக்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பது அவர்கள் வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்துவது சமுதாயத்தில் அவர்கள் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு தெய்வநாமத்தை மகிமைப்படுத்த வழிவகுப்பது தற்போது ஐயமும் ஊழியமானது நமது இந்திய தேசத்தில் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஓரு மாநிலங்களில் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் திருச்சபைகள் இந்திய தேசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்திய விசுவாசிகளால் இவ்வூழியம் தாங்கப்பட்டு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் இந்த மக்களின் தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கவும் கொடுக்கவும் செய்கிறார்கள் ஆலயம் இல்லாத இடங்களில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலயத்தை 
கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலயங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏழு பள்ளிகள் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பிள்ளைகள் கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்து முடித்த பிள்ளைகள் கல்லூரி வரை படிக்க வைக்கப்படுகிறார்கள் மிஷினரி பிள்ளைகளும் கல்வி பயில உதவி செய்யப்பட்டு வருகிறது ஏழு எளிய பெண் பிள்ளைகளுக்கு தையல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அவர்கள் அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்ட வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீர் வசதி இல்லாத பள்ளிக்கூடங்களில் குடிநீர் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது மூன்று வேலையும் இலவச உணவு வழங்கப்படுகிறது இலவசமாக நமது விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்படுகின்றனர் ஆவிக்குரிய நிலையில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படுகிறது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மால்தோ சிறுவர்களுக்கு விடுமுறை வேதாகம பள்ளி மற்றும் சிறுவர் ஊழியத்தின் மூலமாக சிறப்பான இறைக்கல்வி அளிக்கப்படுகிறது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது மிஷினரிகள் இந்திய தேசம் எங்கும் இருக்கிறார்கள் இந்திய தேசத்தின் இமய முதல் குமரி வரை பரவி இருக்கும் இந்திய மிஷினரி இயக்கத்தின் ஊழியத்திற்காக ஜெபியுங்கள் கொடுங்கள் மிஷினரி தலைவர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க எல்லா தடைகளும் உடைக்கப்பட இந்திய தேசம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாய் மாறும்படி நாம் முழங்காலில் நிற்போம் தியாகத்தோடு தாங்குவோம் இறை ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை இந்திய மிஷினரி இயக்கத்தின் மூலமாக நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகவும் பேரானதும் கொள்கிறோம் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக நாம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்திய மிஷினரி இயக்கமும் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையும் இணைந்து இன்றைக்கு நல்லதொரு மிஷினரி பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மிஷினரிகள் கடவுளிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க மிஷினரி பணி என்றால் என்ன இது ஒரு மத மாற்றம் இல்லை எந்த விதமான சூழ்நிலையும் இல்லை மனதை மாற்றுகிற ஒரு சூழ்நிலை மனது மாறணும் மனமாற்றம் உண்டானால் வாழ்க்கையில் விடுதலை வந்துடும் இந்த மனமாற்றம் இல்லாமல் தான் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சமாதானத்தை இழந்து அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போய் விடுதலை இல்லாமல் ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு சூழ்நிலையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்குறேன் ஆம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு பாவ பழக்கம் ஒரு குடி பழக்கம் விடுதலை இல்லை குடும்பத்துக்குள்ளே வந்தால் நிம்மதி இல்லை அதோடு கூட சரியாக உழைக்க முடியல சரியாக வேலை செய்ய முடியலை இப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் இன்றைக்கி என்கிட்ட வரும்போதெல்லாம் பேசும்போது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இல்லாத ஒரு பயம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் பயம் என்கிறது அவளுடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் சீரழிக்கிறதே பார்க்குறேன் ஆம்பரியமான தேவ பிள்ளைகளே எனக்கு தெரிந்த ஒரு தேவ மனிதரை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையின் தந்தை பேராயர் அவர்கள் அடிக்கடி ஒரு காரியம் சொல்லுவாங்க முன்னால் வச்ச காலை நான் பின்னால் ஒரு நாள் வைக்க மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில் எதை கண்டு நான் பயந்து சோர்ந்து போக மாட்டேன் எதையுமே மன தைரியத்தோடு கூட எதிர்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதுதான் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஊழியத்திலே சகல காரியத்தில் ஒரு வெற்றியை கொடுத்து இன்றைக்கு இந்திய மிஷினரி இயக்கம் இந்த சுவிசேஷ திருச்சபையும் இணைந்து பத்தாயிரம் திருச்சபைகளை கண்டு ஒரு லட்சம் திருச்சபை என்கிற ஒரு நல்ல ஒரு தரிசனத்துக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே ஒரு லட்சம் திருச்சபைகள் உருவாக்கப்படணும் மத மாற்றத்துக்காக இல்லை மக்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள மக்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று தேசத்திற்காக செபிக்க இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு சொல்லி ஆலயங்களிலே போய் முழங்கால் படிவிட்டு தேசத்தின் வரைபடத்தின் மேல் கை வைத்து செபிக்கணும் இதைத்தான் மிஷினரி பணியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் போகிற இடத்துலலாம் சொல்லுவோம் நம்முடைய தேசத்தின் பிரதம மந்திரியின் பெயர் இது நம்முடைய ஜனாதிபதியின் பெயர் இது நம்முடைய தேசத்தில் இத்தனை மாநிலங்கள் இவ்வளவு மாவட்டங்கள் இந்த வரைபடத்தின் மேல் கை வைத்து நீ செபிக்க ஆரம்பித்தால் நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நாமளும் நல்லா இருப்போம் இதைத்தான் மிஷினரி பணியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவைகளைத்தான் சுவிசேஷமாகவும் அறிவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்திய தேசத்தின் பெயரானது இந்த வேத புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த வராய் இசு தன்னுடைய ஸ்ரீசரில் ஒருவராய தோமாவை இந்தியாவிலே சென்னைக்கு அனுப்பினார் அவருடைய சரீரம் சென்னையில் தான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அம்பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வேத புத்தகத்தை தான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இதில் இந்து தேசம் இந்தியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு அமெரிக்க தேசம் இல்லை ஒரு ஆஸ்திரேலியா தேசம் இல்லை இந்தியா அப்போ இந்தியாவின் மேல் ஆண்டவருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது இந்திய மக்களாகிய நம்மை அவர் நேசிக்கிறார் 
இந்திய தேசத்தை போல் ஒரு நல்ல தேசம் நான் எங்கேயும் பார்க்கலை பல தேசத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் இந்திய மக்களை போல் பல மொழிகளை பேசினாலும் ஒற்றுமையாய் அன்பாய் நல்ல கலாச்சாரத்தில் இருக்க மக்களையும் பார்க்கலை மனம் திறந்து சொல்கிறேன் நல்ல நாகரிகம் நல்ல விவசாயம் நல்ல தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு மக்கள் நான் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே உண்மையாக தான் சொல்லுகிறேன் இந்த தேசத்தின் மேல் கடவுள் பிரியமாயிருக்கிறார் கண்ணோக்கமாக இருக்கிறார் நான் பிரியமான தேவ பிள்ளைகள் இந்த தேசத்தில் வாழுகிற நம்மையும் தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆம்பரியமான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கி என்னுடைய ஊழியத்தின் பாதையிலும் என்னுடைய வியாபாரத்தின் பாதையிலும் நான் வியாபாரத்தில் இருக்கிறேன் பிஸ்னஸில் நான் பலரை சந்திக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ரொம்ப கவலைப்பட்டு கலங்கி போய் ஒடுங்கி போய் இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு கவலை என் உள்ளத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறது சில தேவைகள் பிள்ளைகளை நினைத்தால் கவலை குடும்பத்தை நினைத்தால் கவலை என்னுடைய எதிர்காலத்தை நினைத்தால் ஒரு கவலை என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வரும்போது ஒரு கவலை இரவு படுத்தால் என்னால் தூங்க முடியலை நான் நிகழ்ச்சியை ஒழிப்பதிவு செய்வதற்கு முன்பதாக நான் இந்த இடத்திற்கு வரும் பொழுது இந்த பத்திரிகைகளில் இருக்கிற ஹெட் அந்த தலைப்பு செய்திகளை குறித்து ஒரு பேனர் வெளியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியலில் பிரபலமானவர் நான் தூக்கம் இல்லாமல் தவிக்கிறேன் என்று சொன்ன செய்தி அதில் அப்படி ஒரு லைனில் இருந்து பார்த்தேன் ஆளை நான் குறிப்பிட விரும்பலை குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் நிறைய பணம் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்குது வசதி எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் தூக்கம் இல்லை ஆனால் நான் படுத்தால் நிம்மதியாக தூங்குகிறேன் கவலை வந்தாலும் கண்ணீர் வந்தாலும் அதை மாற்றக்கூடிய ஒருவர் என் உள்ளத்தில் இருக்கிறார் மனம் திறந்து சொல்கிறேன் அவர் தான் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து கவலையை மாற்றுகிற ஒரு தகப்பன் இரவு தூக்கம் இல்லாமல் மாத்திரையை போட்டால் தான் தூக்க வரும் என்கிற சூழ்நிலையிலே பல மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே இந்த வசனம் சொல்கிறது உன் நித்திரை இன்பமாக இருக்கும் வசனத்தை சொல்லிட்டு படுங்க நிம்மதியாக நல்லா தூங்குவீங்க என்கிட்ட சில பேர் அப்படி ராத்திரி ஃபோன் பண்ணுவாங்க பிரதர் எனக்கு தூக்கம் வரலை உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஒரு ரெண்டு சின்ன ஜவம் பண்ணியிருக்கம்பாங்க அடுத்த நாள் காலையில் சொல்லுவாங்க ஏழு மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்படி தூங்கிடாதுங்க ஆறு மணிக்கு எழும்ப பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் பிரியமான தேவ பிள்ளைகள் அதுதான் வசனம் இன்றைக்கி இந்த வசனத்தில் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் இதிலே அப்போசுலனாகிய பவுலுங்கிற பசுத்தவான் பில்பியர்கள் எழுதின நிருபம் நான்காவது அதிகாரத்திலே ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இது சொல்கிறது ரொம்ப லேசு நீ ஒன்றுக்குமே கவலைப்படாதுன்னு என்னை பார்த்து யார் சொன்னாலும் என் கவலை மாறாது ஆனால் இந்த வசனம் அதற்கு ஒரு வழியை சொல்லிக் கொடுக்கறது பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்த உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் கடவுளுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் செவிக்கணும் மனம் விட்டு கடவுளத்தில் பேசணும் இயேசுவே என் கவலையை மாற்றும் என் கண்ணீரை துடையும் இந்த இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது மக்களை பார்த்து சொன்னால் கவலைப்படுகிறதுனால உங்கள் இருந்த நீங்கள் ஒரு முளத்தை கூட சரீரத்தில் கூட்ட முடியாது காட்டு புஷ்பத்தை பாருங்கள் அது கவலையாக படுது அது நல்லா அழகாக பூக்குது அடுத்த நாள் போயிடுது மிருகங்களை பாருங்கள் அது அது பாட்டுக்கு சாப்பிடுது அது போய் படுத்துது நிம்மதியாக தூங்குது மனித உள்ளத்தில் தான் கவலை அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடினால் இந்த கடவுள் இயேசுவானவர் நம்மை விசாரிக்க வருகிறார் கவலையெல்லாம் அவர் மேலே வச்சுருங்க உங்கள் பாரத்தை அவர் மேலே வச்சுருங்க நான் சொல்கிறது அனுபவ ரீதியாக சொல்லுகிறேன் எனக்கும் கவலை வரும் பிரச்சனை வரும் போராட்டம் வரும் அவர் பாதத்தில் வைக்கும் பொழுது விடுதலை உண்டாகும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்த உங்கள் விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பம் ஒன்று உண்டுல மனதில் நினைக்கிற காரியத்தை கடவுளத்தில் மனம் விட்டு பேசணும் இயேசுவே எனக்கு இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கணும் நான் வியாபாரத்தில் இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை கேட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் எனக்கு இது தேவை கரெக்டாக தருவார் கேட்டு பாருங்கள் நடக்கும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் அந்த ஒரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு தாரும் நீர் மகிமின் தகப்பன் எனக்கு தாரும் நீர் கிருபையின் தகப்பன் எனக்கு தாரும் இப்படி மிஷினரி பணிகள் மூலமாக இந்த சுவிசேஷ திருச்சபை இந்த மிஷினரி இயக்கம் இணைந்து கிராமங்கள் இருக்கிற மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஜெபிக்க வைத்து வியாதி இருந்து விடுதலை சரீர பெலவிருந்து விடுதலை பொருளாதாரத்தில் விடுதலை ஆசீர்வாதத்தை பெற்று தான் மக்கள் இன்றைக்கு இந்திய தேசத்திற்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரியத்தை நான் சும்மா சொல்லலை எந்த மாற்றமும் இல்லை வாழ்க்கை முறை மாறுகிறது கவலை மாறுகிறது கண்ணீர் துடைக்கப்படுகிறது பாருங்கள் அடுத்து சொல்லுது பாருங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் இதையெல்லாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்கும் பொழுது அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் கடத்தர் கொடுக்குற ஒரு சமாதானம் ஆண்டு வந்த உலகத்திற்கு வரும் பொழுது சமாதான பிரபுவா
சமாதானத்தை வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை கொடுக்குறேன் சமாதானத்தை வச்சுட்டு போகிறேன் சொத்து சமாளிக்கிற மாதிரி என்னுடைய சமாதானத்தை கொடுக்குறேன் நான் என் சமாதானத்தை என் மனைவி கொடுக்க முடியாது என் பேர பிள்ளைகள் கொடுக்க முடியாது மகளுக்கு மருமனுக்கு கொடுக்க முடியாது யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ஆனால் கடவுளுடைய சமாதானம் மெய் சமாதானம் ஆனால் நம்ம உள்ளத்தில் வரும் நான் பெற்று இருக்கிறேன் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் நம்மள இருதயத்தையும் இப்போ தான் இருதயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் தான் கவலை ஆரம்பிக்கும் சிந்தனையிலேயே கவலை ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் காக்கிற கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் கவலையை மாற்றுகிற ஒருவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கண்ணீரை துடைப்பார் வேதனை மாற்றுவார் இதைத்தான் சுவிசேஷ பணியாக மிஷினரி பணியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கவலை கண்ணீர் பிரச்சனை போராட்டம் விழுந்து கிடக்கிற மக்களுக்கு ஒரு விடுதலை பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு விடுதலை கவலை மாறுகிறது கண்ணீர் துடைக்கப்படுகிறது மக்கள் உழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பிழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சமாதானத்தை கொடுக்குற தெய்வனிடத்தில் போய் விண்ணப்பம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆம்பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் அந்த தேவன் சமாதான பிரபுவாக என்னோடு கூட தங்கியிருக்கிறான் என்னுடைய வியாபாரம் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்னுடைய அன்றாட தேவைகள் அன்றாட பிரச்சனைகள் அன்றாட போராட்டங்கள் எல்லா மனுஷருக்கும் பிரச்சனை வரும் எல்லாருக்கும் கவலை வரும் இந்த உலகத்தில் கவலை இல்லாத மனிதன் யாருமே இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும் என்னிடத்தில் பணி செய்கிற பல இடத்துல நான் சில நேரத்தில் முன்னால் அவங்களுக்கெல்லாம் வார கூலியை வார வாரம் கொடுத்துருவேன் அப்போ நினைப்பேன் அவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் போய் நிம்மதியாக தூங்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு தான் சில கவலை இருக்குது கூலிக்கு பணம் பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் பலரை ஒரு நாள் ஆண்டவர் சொன்னார் அவங்ககிட்ட போய் பேசுன்னு சொன்னார் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ கவலை இருக்கியா இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கியா இவ்வளோ போராட்டம் இருக்கியா அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ நினச்சி பார்த்தேன் மனித உள்ளத்தில் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் கவலை இருக்கும் ஆனால் இந்த வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்த உங்கள் விண்ணப்பத்தை ஸ்தோத்தத்தோடு உள்ள ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொடும் கடவுளுக்குள்ளாக காக்கப்படுவீங்க இயேசுனுடைய இரத்தத்திற்குள்ளே மூடி பாதுகாத்து கொள்ளப்படுவீங்க ஒரு சமாதானம் உண்டாகும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவன் கொடுக்குற ஒரு சமாதானம் உங்கள் உள்ளத்திலே உண்டாகும் ஒரு சமாதானம் வேண்டுமா உங்கள் கவலை மாற வேண்டுமா உங்கள் நிம்மதி மாறணுமா ஸ்தோத்திரம் அணி ஜபிக்க போகிறோம் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லுங்கள் உங்களை விசாரிக்கிற வரவர் என்னை விசாரிக்கிற வரவர் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சிகளும் நம்ம தேடி வந்திருக்கிறார் பரிட்சார்த்தமாக முழங்கால் படிக்கிட்டு என் கவலை மாறட்டும் என்று சொல்லுங்கள் கண்ணை மூடி ஜோம் பண்ணுங்கள் இயேசுவே எனக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்கள் என் கண்ணீரை துடையும் என்று சொல்லுங்கள் என் வேதனை மாற்றும் என்று சொல்லுங்கள் என் உள்ளத்தில் மெய் சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுங்கள் என் கவலை மாறட்டும் என்று சொல்லுங்கள் என் பிரச்சனைகள் போராட்டம் முற்றிலும் விளக்கப்பட்டு போட்டு சொல்லுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இயேசு வருவார் அவர் கொடுக்குற சமாதானம் உண்டாகும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே வருவார் உங்கள் பிள்ளைகள் மத்தியிலே வருவார் உங்கள் பேர பிள்ளைகள் மத்தியிலே வருவார் உங்கள் வியாபாரத்திலே வருவார் அன்றாட காரியத்தில் வருவார் உங்களை வாழ வைப்பார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு விஷய கண்களை மூடி செப்பிப்போமா தகப்பனே நல்ல நேரத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் என்று சொன்ன தகப்பனுடைய கரத்திலே இது வந்து நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுத்து செப்பிக்கிறோம் கவலை மாறுவதாக கண்ணீர் துடைக்கப்படுவதாக நீர் கொடுக்கிற சமாதானம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் என்று எழுதப்பட்ட அந்த சமாதானம் எங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே உள்ளத்திலே எங்கள் குடும்பங்களிலே வருவதாக தேவன் கொடுக்குற நிம்மதி உண்டாவதாக எங்கள் விசாரிக்கிற தகப்பு நீங்கப்பா எங்கள் கவலை எல்லாம் உடைய பாதத்தில் இறக்கி வச்சுட்டோம் கவலை மாற்றும் கண்ணீரை தொடையும் நம்முடைய பிள்ளைகள் அளவற்ற நன்மையிலாக நிரப்பும் நீர் கொடுக்குற சமாதானங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்டாகட்டும் நிம்மதி உண்டாகட்டும் தொடர்ந்து நடத்தும் ஆசீர்வதியும் பலத்தை தாரும் கிருவை தாரும் ரட்சகர் மூலம் ஜபம் கெழுமன் மீன் பரலோக தகப்பனே அமேன் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகியதனுடைய அன்பும் பர்சுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சகல நாட்டும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்